Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал в видео «Завораживающий русский», где мы говорим о самых интересных, длинных, оригинальных словах русского языка. Если вы будете использовать эти слова, я гарантирую, что вы очень удивите ваших русскоязычных друзей, то есть для них это будет сюрприз. Спасибо членам клуба «Русская дача», спонсорам этого видео. Кстати, дорогие друзья, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Сегодня у нас слово «сверхъестественный». Сверхъестественный. Повторите, пожалуйста, повторяйте максимум, как можно больше. Сверхъестественный. Сверхъестественный. Давайте посмотрим, что это значит. Естественный значит натуральный, нормальный. Естественный значит природный, то, что нормально, натурально в жизни. Например, биология, я думаю, что география и так далее – это естественные науки. То есть это науки, наука – это что-то, что изучает какую-то вещь, естественные науки, география, биология, это естественные науки, которые изучают, как работает наш мир, природа. Естественный значит природный, то, что есть в нашем мире. Ну, тогда мы можем сказать, что все естественное, да. И сверх значит больше, чем лучше, чем, сильнее, чем, сверхъестественный, значит, больше, чем что-то нормальное, больше, чем что-то, что есть в нашем мире. Сверхъестественный, значит, обычно какой-то фантастический или магический, лучше, чем обычный. Когда мы смотрим фильмы про супергероев, супермен, спайдермен, Женщина-кошка, catwoman – это все люди, у которых есть сверхъестественные способности. Способности значит характеристики. Сверхъестественные способности. Ну, например, спайдермен, он может летать. Да? Это сверхъестественная способность. И не только в фильмах есть люди, которые... Говорят, что они могут, например, читать мысли. Читать мысли значит, я знаю, что вы сейчас думаете. Если человек говорит, что он или она может читать мысли, это сверхъестественная способность, конечно. Также есть люди, которые как медиумы. Медиум – это человек, который может сказать «А!» Вы потеряли ваш кошелек, где у вас деньги. Я знаю, где он. Он находится в месте, где вы его потеряли. Вот. И да, и эти люди говорят, что у них есть сверхъестественные способности. То есть больше, чем нам дала природа. Также, когда мы говорим о религии, тоже мы говорим, что мы верим в сверхъестественные силы. Сверхъестественные силы, то есть силы, которые больше, чем мы, больше, чем обычные вещи на Земле. Я, например, не верю в сверхъестественные силы, в сверхъестественное. Я не верю в сверхъестественное, значит... Я не верю в религию или в гномов, или в феи. Вот так. Так, но не только мы используем сверхъестественный, когда говорим о супергероях или о религии. Например, есть такая фраза «прикладывать сверхъестественные усилия». Усилия – это когда мы хотим что-то, это мотивация, мы делаем что-то. Сверхъестественные усилия значит, что мы делаем 
больше, чем максимум, просто очень много. А, например, когда я начала изучать французский, у меня не было учителя, у меня была просто книжка, у меня был самоучитель, это книга для, чтобы изучать язык одной, самой. И я должна сказать, что я прикладывала сверхъестественные усилия, потому что это было очень трудно. И вы, дорогие зрители, слушатели, если вы смотрите это видео только на русском языке, значит, вы прикладываете сверхъестественные усилия для изучения русского. Молодцы! Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайк. Я надеюсь, что вы поняли. Пишите ваши примеры, а я исправлю, то есть откорректирую вашу фразу, если там будут ошибки. Дорогие мои сверхъестественные слушатели, зрители, пока-пока!